മരിക്കാത്ത പ്രണയത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു പുതിയ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് ഇന്ന് അതിഥിയെ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും സ്നേഹിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സംശുദ്ധ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിൻ്റെയും വ്യക്തി ജീവിതത്തിൻ്റെയും ഉടമ ഇന്ന് അദ്ദേഹം തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വഴിത്താരയിൽ പ്രകാശമായി നിന്നിരുന്ന ശക്തി സ്വരൂപമായിരുന്ന തൻ്റെ പ്രണയനെയും ജീവിതത്തെയും കുറിച്ച് നമ്മളോട് അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു അത് മറ്റാരുമല്ല ശ്രീ ഒ രാജഗോപാൽ നമസ്തേ സാർ നമസ്കാരം ഭാരതീയ സങ്കല്പം നമ്മുടെ വിഷയം മരിക്കാത്ത പ്രണയം ഞാൻ എന്നാലും ആ പ്രണയം എന്നുള്ള വാക്ക് തൽക്കാലം നിർത്തിയിരുന്നാലും ചോദിക്കണം നമ്മുടെ ഒരു അർത്ഥനാരീശ്വര സങ്കല്പം ജീവിതത്തിൻ്റെ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ഒരു അതുവരെ ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഒരു സ്ത്രീയുടെയും പുരുഷൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരാൾ കടന്നു വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരുമിക്കുന്ന വിവാഹം എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ നമ്മുടെ നമ്മളെ ഏറ്റവും പവിത്രമായി കരുതുന്നത് സാറിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു തുടക്കം പ്രണയം എന്നുള്ളത് ഒഴിവാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം എൻ്റെ വിവാഹം തന്നെ പ്രണയത്തിന് ശരി പ്രണയത്തിന് തുടർന്നിട്ടാണ് എൻ്റെ കുടുംബമായിട്ട് ഒരു ഡിസ്റ്റൻ റിലേഷൻഷിപ്പുള്ള ഒരു ഡോക്ടർ ഒ ജി നായരുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോയി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകളാണ് അദ്ദേഹം എൻ്റെ ഒരു വലിയ അമ്മാമനായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ആണ് ഞങ്ങൾ കുടുംബ ബന്ധം മുമ്പ് തന്നെ ഉള്ളതാണ് പക്ഷേ വളരെ അടുത്ത ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവർ ഡോക്ടർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് തമിഴ്നാട്ടിലായിരുന്നു കൂടുതൽ അപ്പോൾ അവിടെയായിരുന്നു ഇവരൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നീട് എനിക്ക് ഞാൻ ലോ കോളേജിൽ പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള മദ്രാസിലാണ് ലോ കോളേജിൽ പഠിച്ചത് അപ്പോൾ ഇവർ എൻ്റെ മിസ്സസ് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ ശാന്തകുമാരി അവർ മെഡിസിന് മദുരാശിയിൽ എഞ്ചിനീയറിങ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലാണ് പഠിച്ചത് ഇന്ത്യൻ മെഡിസിൻ അപ്പോൾ ഞാൻ വേറെ ഹോസ്റ്റലിൽ അവർ വേറെ മെഡിക്കൽ ഹോസ്റ്റലിൽ ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് കാണാനും ബന്ധപ്പെടാനും നാട്ടിൽ വരാനും പോകാനും ബന്ധുക്കാരെന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാനായിട്ട് അവരുടെ വീട്ടുകാർ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം അവിടെ ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സഹായം ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ പരസ്പരം കാണാനും ബന്ധപ്പെടാനുമുള്ള അവസരം ഉണ്ടായി അതാണ് ക്രമേണയായിട്ട് ഞങ്ങൾ പിന്നെ വിവാഹിതരാവാനായിട്ട് ഇടയായിട്ടുണ്ട് അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു പരിണാമമായിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കണ്ടു വന്നതിൽ നിന്നും പിന്നെ വീട്ടുകാരോട് സമൂഹത്തോട് കൂടിയുള്ള ഒരു വിവാഹത്തിലേക്കാണ് സാറിനടുത്ത് പ്രണയം ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുമോ ചോദിക്കണം ജീവിതത്തിൽ നമ്മളെ രണ്ട് വ്യക്തികൾ രണ്ട് വ്യക്തികൾ ഒരുമിക്കുമ്പോൾ പ്രണയത്തിന് വലിയ അതിൽ സ്ഥാനമുണ്ട് എനിക്കാണ് അതിന് കുറച്ച് പ്രശ്നമുണ്ടായത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ അവർക്ക് ഒരു പക്ഷേ വീട്ടിൽ ബാക്കി പല ആൾക്കാർക്കും ഡൗറി കൊടുക്കലും അവരൊക്കെ അവർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു ഏർപ്പാടാണല്ലോ സാധാരണ ഗ്രാമങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളത് പാലക്കാട്ട് ഗ്രാമീണ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ആണ് എൻ്റെ കുടുംബം പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ആലത്തൂർ താലൂക്കിൽ പുതുക്കോട് പഞ്ചായത്തിൽ മണപ്പാടത്ത് അപ്പോൾ അവർ പരമ്പരാഗതമായ രീതിയും ഒക്കെയാണ് അവർ സാധാരണ സ്വീകരിക്കാറുള്ളത് അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഞാൻ തന്നെ എൻ്റെ വധുവിനെ ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതായിട്ട് ഇണങ്ങിച്ചേരാൻ വീട്ടിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കുറച്ച് താമസം വണ്ടി വന്നു പക്ഷെ പിന്നീട് അത് ഞങ്ങൾ ഞാൻ ഏതായാലും ഒരു ഉറച്ച നിലപാടായിട്ട് ഞങ്ങൾ അവർ പാലക്കാട്ട് ഒരു നഴ്സിംഗ് ഹോമിൽ ഡോക്ടറായിട്ടും ഞാൻ പാലക്കാട് പ്രാക്ടീസുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും വളരെ സഹജമായ രീതിയിലുള്ള വിവാഹമായിട്ട് നടന്നു പരിണമിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സാറിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് നമ്മളിപ്പം കണ്ടുമുട്ടിയ ആൾക്കാർ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് പലരും പറയുന്നത് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന തീവ്രത അല്ലെങ്കിൽ പ്രണയം ജീവിതത്തിൽ അതിന് എത്രത്തോളം സ്ഥാനം ഉണ്ടെന്നുള്ളതിലാണ് ഒരു വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ വ്യക്തികളുടെ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തിനെ ആശ്രയിച്ചിട്ടാണല്ലോ മറ്റേ പല സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഞാൻ ലോവിന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു അവർ മെഡിസിനിന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു രണ്ടുപേരും പാലക്കാട് തന്നെ താമസിച്ചു കൊണ്ടാണ് അതങ്ങനെ സുഖമായിട്ട് പോകുന്നു രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ടായി മൂത്ത ആൾ വിവേകാനന്ദൻ അവിടെ മധുര പാലക്കാട്ട് ബാങ്കിൽ മാനേജറായിട്ട് നോക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ ആൾ ശ്യാമപ്രസാദ് അറിയപ്പെടുന്നതായിട്ടുള്ള സിനിമാ രംഗത്തെ അറിയപ്പെടുന്ന ആൾ സംവിധായകൻ അമൃത ടി വിയിലാണ് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ
അപ്പം ആ നിലയ്ക്കാണ് ശ്രീ കൃഷ്ണൻകുട്ടി അച്ഛനായിരുന്നു സീനിയർ സീനിയറായിട്ടുള്ള അഡ്വക്കേറ്റ് അദ്ദേഹത്തിനോടൊപ്പം ക്രമേണ ശ്രീ മന്നത്ത് പത്മനാഭനായിട്ട് കാണാനും പരിചയപ്പെടാനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായി ശ്രീ കൃഷ്ണൻകുട്ടി അച്ഛനെയും എന്നെയൊക്ക ഒരു അദ്ദേഹം പാലക്കാട് വരുന്ന അവസരത്തിൽ ഒരു യോഗത്തിൽ ഞങ്ങൾ കാണാനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗം കേട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഊന്നി പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്നെ വളരെ ആകർഷിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടിയ ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ടൊരു ചുമതലയുണ്ട് സമൂഹത്തിനോട് കാരണം സമൂഹത്തിന് കൂടി കോൺട്രിബ്യൂഷനോട് കൂടിയിട്ടാണ് വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിക്കുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസവും ജീവിതത്തിൽ സുഖ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ലഭിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് സമൂഹത്തിനത് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം സമൂഹത്തിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ കഴിവുകൾ വിനിയോഗിക്കേണ്ടത് അവരുടെ കടമയാണ് ധർമ്മമാണ് എന്നുള്ള ഒരു സത്യമുള്ളത് ആ വസ്തുത അദ്ദേഹം പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തപസ്സിൻ്റെ ശക്തിയുടെ ഫലവും കൊണ്ടായിരിക്കണം അത് ഹൃദയത്തിൽ ആഴ്ന്നിറങ്ങി അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രൊഫഷനലിൽ മാത്രം കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന കാഴ്ചപ്പാടൊരു ചെറിയ മാറ്റം വന്നു അപ്പം ആ സമയത്ത് ചെറുകിട ഭൂവുടമ ചെറുകിട കർഷക കർഷക തൊഴിലാളി സംഘടന ഉണ്ടാക്കി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റും ഒക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ പല ആക്ടിവിറ്റീസിലൊക്കെ ഇടപെടാനുണ്ടായി അതാണ് പിന്നീട് ക്രമേണയായിട്ട് പിന്നെ മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തും മല ഈ ആക്ടിവിറ്റീസിലൊക്കെ സജീവമായി വരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ തുടക്കം അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അവർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ ആരും ഞങ്ങൾ തന്നെ മറ്റേ കുടുംബത്തിനെ നോക്കേണ്ട വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല മാത്രം ചുമതലകളുണ്ടായിരുന്നില്ല അവർക്ക് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു ഒരു ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നത് അവരൊരു ഡോക്ടറാണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് വീട്ടിലത്തെ രണ്ട് കുട്ടികളുടെ കാര്യമൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവും സാമർഥ്യവും ഒക്കെ അവർക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി വല്ലാതെ വിവരാതിപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല അത് അവരെ ഏൽപ്പിക്കുക അപ്പോൾ പ്രൊഫഷനിൽ കുറച്ച് ബാധിക്കും കാരണം ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ആയിട്ട് പ്രൊഫഷനും പൊതുപ്രവർത്തനവും കൂടി യോജിച്ചുകൊണ്ട് കുറേ കാലം നടന്നു തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ അവരുടെ അവർക്കത് അഭിരുചിയുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല ഇത്തരം പൊതുപ്രവർത്തനങ്ങളായിട്ടൊന്നും അഭിരുചിയുള്ള അവർ തമിഴ്നാടിൽ പഠിച്ച് ക്രിസ്ത്യൻ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ കോളേജുകളിലൊക്കെ പഠിച്ച് വന്നിട്ടുള്ളൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടാണത് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നതിലൊന്നും അതിനൊരു എതിർപ്പില്ല പക്ഷെ താല്പര്യമില്ല പക്ഷേ എന്ന് എൻ്റെ താല്പര്യം അതാണ് എന്നറിഞ്ഞ അവസരത്തിൽ അതിന് തടസ്സം നിൽക്കാതെ അവർ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ വിഷയം പറയുന്നുണ്ട് നമ്മളെപ്പോഴും ലൈൻ ലൈറ്റ് നിൽക്കുന്നവർക്ക് പിറകിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം ഒരുക്കി കാത്തിരുന്ന കുറേ ആൾക്കാർ വളരെ ശരിയാണത് എൻ്റെ അനുഭവം അത് തന്നെയാണ് അതവർ ഞാനിന്നിപ്പോൾ പൊതുപ്രവർത്തനത്തിലും രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തൊക്കെ കൂടുതൽ സമയം ചിലവഴിക്കാനും അതിനുവേണ്ടി നിരന്തരമായിട്ട് യാത്രയൊക്കെ ചെയ്യാനും ഒക്കെ സാധിക്കുന്ന അവസര സാധിക്കുമ്പോൾ അതിന് വില കൊടുക്കേണ്ടി വരണത് അതെ ഈ വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ ബന്ധം സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധം പവിത്രമായിട്ട് കാണുന്നു സ്ത്രീയെ നമ്മൾ ശക്തിയായിട്ട് ശക്തിസ്വരൂപിണിയായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അവരോട് പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള കാഴ്ചപ്പാടല്ല ഇവിടെ ഉള്ളത് സ്ത്രീ വെറും ഒരു ഒരു വീക്കർ സെക്ഷനാണ് അവർ പുരുഷൻ്റെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടതാണ് അവരെ ആശ്രയിച്ച് അവർക്കൊന്നും യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലൊന്നും അവർക്ക് വോട്ടവകാശം പോലും അടുത്ത കാലത്താണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സെക്കൻഡ് റേറ്റാണ് അവർ അവരൊരു വീക്കർ സെക്ഷനാണ് ദുർബല വിഭാഗമാണ് ഇതാണ് അവരുടെ സങ്കല്പം അതിനാണ് അന്ന് ഈ മോഡേണായിട്ടുള്ള ആ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടിയ ആൾക്കാർക്ക് ആ ഒരു പാശ്ചാത്യ ചിന്താഗതിയുടെ സ്വാധീനമാണ് അവരിലുള്ളത് നമ്മുടെ സങ്കല്പം നേരെ മറിച്ചാണ് തുല്യ പങ്കാളിത്തം മാത്രമല്ല സ്ത്രീയാണ് ശക്തി സ്വരൂപിണിയാണ് ശക്തിയുടെ രൂപമായിട്ടാണ് ദേവിയെ കാണുന്നത് ദുർബലമല്ല നേരെ മറിച്ചാണ് അവർ തമ്മിലുള്ള പെരുമാറ്റം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ടും അർദ്ധനാരീശ്വരൻ എന്നുള്ളത് സങ്കല്പം അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യക്ഷമായിട്ടുള്ള ഒരു 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 പ്രതീകമാണത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ളതായിരുന്നു അതൊക്കെ ഈ വെസ്റ്റേൺ ആശയങ്ങളുടെ 
അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന പരിണിത ഫലമാണ് അവിടെ അങ്ങനെയാണല്ലോ സ്ത്രീയെ എപ്പോഴും ഒരു ഉപഭോഗ വസ്തുവായിട്ട് മാത്രം കാണുന്നു അവർ സെക്കൻഡറിയാണ് ദുർബല വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് വീക്കർ സെക്ഷനാണ് അവരുടെ മേൽ അവരെ വിവാഹബന്ധത്തിന് ഈ ഒരു സോളമ്യൂണിറ്റി ഇല്ല അങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വിവാഹ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ മാറി ഒരു വെറും കോൺട്രാക്റ്റ് മാത്രമാണ് ആ സങ്കല്പങ്ങൾ ഇന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ് ഭാര്യ സങ്കല്പം നേരെ മറിച്ചാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ എൻ്റെ ഈ എൻ്റെ സംബ എൻ്റെ ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ചോളം ആ വീട്ടുകാര്യങ്ങളിൽ പിന്നെ ഫാമിലി കുട്ടികളെ നോക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഇതിലൊന്നും ഞാൻ ഇടപെടാനേ പോകില്ല പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് അവർക്ക് എന്താ വേണ്ട വെച്ചാൽ ചെയ്യാം ഞാൻ എൻ്റെ പബ്ലിക് ലൈഫിന് വേണ്ടി പോകുന്ന അവസരത്തിൽ അവർ ഇടപെടാറില്ല ഇടപെട്ടാൽ ഞാൻ അതിനെ ഇടപെട്ടെന്ന് സഹകരിച്ചോട്ടെ അവർക്ക് മനസ്സിൽ വിഷമമുള്ള എനിക്ക് ഞാൻ അറിയാം അവരുടെ കാരണം ഒരു കുടുംബത്തിൽ അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് കുടുംബനാഥൻ അവരോടൊപ്പം ഉണ്ടായി അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തന്നെ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ എൻ്റെ ഈ പൊതുജീവിതത്തിൽ വന്നതിനെ തുടർന്നുകൊണ്ട് അതിൽ തീവ്രമായിട്ട് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയായി അതിനെ തുടർന്നുകൊണ്ട് യാത്ര ആഴ്ച ഒന്നും എട്ടും പത്തും ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് തിരിച്ചു വരിക ആ വീട്ടിലെപ്പോഴെങ്കിലും വരുന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ വീട്ടിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അവർ കോളേജ് സ്കൂൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതിൽ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒന്നും ഞാനില്ല അതിനുള്ള കാരണം ഒന്ന് എൻ്റെ ഒന്ന് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ വൈഫിന് അത് കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള കോള് പിന്നെ കഴിവുണ്ട് അവരതിനുള്ള സമ സാമർഥ്യം ഉള്ളതാണ് വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അവർ ചെയ്യും എന്നുള്ളൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ രണ്ടാമത് എനിക്കാണെങ്കിൽ ഈ ചുമതല സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറിയാണ് അതുകൊണ്ട് ധാരാളം യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു അന്നത്തെ എല്ലാവരും എതിരാണല്ലോ എല്ലാ പത്രങ്ങളും മറ്റ് പാർട്ടി എല്ലാ പാർട്ടിക്കാരും എതിരാണല്ലോ അപ്പോൾ അതിനെല്ലാം നേരിട്ട് കൊണ്ടിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം നടക്കുകയാണ് നിരന്തരമായി യാത്രയായിരുന്നു അതിന് വില കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നു അതിന് അതിന് വില കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും കുടുംബമാണ് അതായത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഈ തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അനുഭവമാണ് ഇ എം എസ് നമ്പൂരിപ്പാട്ടിനും അത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് മറ്റു ചില ആൾക്കാർക്കും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കാരണം അവരുടെ പൊതുജീവിതത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആഴ്ന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അതിനോട് നമ്മൾ താതാത്മ്യം അതിനോടുള്ള കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റും വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന അവസരത്തിൽ അതിന് കൂടുതൽ സമയം ചിലവഴിക്കേണ്ടി വരുന്നു അങ്ങനെ ആദ്യം ഞാൻ നിശ് കണക്കൂട്ടിയത് എൻ്റെ പ്രൊഫഷനും ഈ പബ്ലിക് ലൈഫും കൂടെ കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ അത് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നു അറുപത്തെട്ടിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ എൻ്റെ വക്കീൽ പണി ദീൻദയാൽ ഉപാധ്യായ കൊല്ല കൊല്ലപ്പെട്ട അവസരത്തിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ മുഴുവൻ സമയം പ്രവർത്തകരായിട്ട് വരേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു ഞാൻ പ്രൊഫഷൻ ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് അപ്പോൾ അത് അവരോട് ചോദിച്ച് സമ്മതം വാങ്ങിയിട്ടൊന്നുമല്ല ഞാൻ പ്രഖ്യാപ് ഞാൻ ആ അനുശോചന യോഗത്തിൽ പിന്നെ പബ്ലിക് മീറ്റിങ്ങിൽ അനൗൺസ് ചെയ്ത് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ എൻ്റെ ഭാവി ജീവിതം ഞാൻ ഏത് കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ ദീൻദയാൽ ഉപാധ്യായ അദ്ദേഹം ജീവിതം ബലിയർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ പൂർത്തീകരണത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഞാൻ ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു ഞാൻ പിറ്റേ ദിവസം മുതൽ കോടതി പോയില്ല അവർക്കത് മാനസികമായിട്ട് വിഷമമുണ്ടാവും എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും പ്രണയത്തിലൂടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നൊരു വ്യക്തിക്ക് എന്തായാലും ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഇഷ്ടങ്ങൾ നമ്മൾ മനുഷ്യരല്ലേ അപ്പോൾ സാറത്തിന് ഒരു തിരക്കുള്ള ഒരാളായി പരിണമിക്കുന്നൊന്നും അന്നറിയില്ല സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ തിരിച്ച് രണ്ട് ഒരു 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 തന്നെ രണ്ട് ചോദ്യം സാറിൻ്റെ ഒരു നഷ്ടബോധ അച്ഛൻ മക്കളോട് തിരിക്കാനുള്ള സമയം നമ്മുടെ ഒരു പൊതു സ്വത്തായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് തിരിച്ച് അവിടെയും നമ്മൾ വിചാരിച്ച് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ സ്ഥലത്ത് എത്തി നല്ലത് നമ്മൾ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അതെല്ലാം ഒരു നഷ്ടങ്ങളായി തന്നെ വിശേഷിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും രണ്ടു പേർക്കും ഉണ്ടല്ലോ എനിക്കും നിരന്തര യാത്ര ഇന്നത്തെ ആധുനികമായിട്ടുള്ള എയർ കണ്ടീഷൻ കാറിൽ വിമാനത്തിലൊക്കെ സുഖമായിട്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യമല്ല വളരെ അരിഷ്ടമായിട്ടുള്ളൊരു സാഹചര്യമാണ് അറിയപ്പെടാത്ത പാർട്ടി ഉടനെ എന്തെങ്കിലും ഭാവിയിൽ എന്തെങ്കിലും നേട്ടം ഉണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ അടുത്തൊരു ഒരു സാഹചര്യം ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ സാമ്പത്തികമായിട്ട് പിന്തുണയില്ലാത്തത് എല്ലാവരുടെയും
അവരുടെ കടമയാണ് അവരത് ചിന്തിക്കുന്നു പക്ഷെ നമുക്ക് വലിയൊരു നമുക്ക് വലിയൊരു വില കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നു പക്ഷെ വില കൊടുക്കാതെ വലിയ കാര്യങ്ങൾ നേടാൻ സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ടല്ലോ ആ സത്യ തുച്ഛ വിലയ്ക്ക് സുഖമായിട്ട് വീട്ടിലൊക്കെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കൂടണം അതിനോട് കൂടെ രാഷ്ട്രീയം ഒരു 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 സ്പെയർ ടൈം ഇല്ല ഹോബി മാതിരി എല്ലാ രാഷ്ട്രീയം അതൊരു കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഓരോരു ഒരു ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ് സാറേ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പം വ്യക്തി ജീവിതത്തിലായാലും ഇപ്പം ഭാര്യയായിട്ട് കടന്നു വന്ന വ്യക്തിയോട് ഒപ്പം പൊതുപ്രവർത്തനം എല്ലാത്തിനും അതൊരു തുല്യമായിട്ടൊരു ഈക്വൽ ഒരു സ്റ്റാറ്റസും ഒരു അതിനുള്ള തീർപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ എല്ലാത്തിലേക്ക് വന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു എല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു ഭാര്യ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സാധിച്ചതെന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഈ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തോ പൊതുപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ രംഗത്തിലോ എന്തെങ്കിലും നേട്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും വലിയൊരു ഷെയർ അവർക്കുള്ളതാണ് അവരുടെ ത്യാഗം കൊണ്ടാണ് അവളുടെ മൗനമായിട്ടുള്ള ത്യാഗം കൊണ്ടാണ് അത് സാധിച്ചത് ലൈംലൈറ്റിൽ കാണുന്ന നമ്മളെല്ലാവരും സ്നേഹിക്കാൻ വിവാദിക്കു പോയെന്ന ഒരു നേതാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിറകിൽ ഇതിന് അവസരമൊരുക്കിയ ആരാലും അറിയപ്പെടാതെ പറയാതെ പറഞ്ഞു പോകുന്ന ആൾക്കാരിൽ ഒരാൾ വലിയൊരാള് തന്നെയാണ് ഭാര്യ അതിപ്പോ ഈ ഇതിന്റെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ചിത്രം സീതാദേവിയുടെ കാര്യമാണ് സീതാദേവിയുടെ ത്യാഗം ആ ത്യാഗം അല്ലേ വാസ്തവത്തിൽ ശ്രീരാമനെ ശ്രീരാമചന്ദ്രനാക്കി അല്ലേ പ്രത്യേകിച്ചിട്ടും ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ അദ്ദേഹം രാജാവായി തിരിച്ച് അയോധ്യയിൽ വന്ന ശേഷം സീതാദേവിയെ പോലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയാം തൻ്റെ ഭാര്യ പവിത്ര പവിത്ര പിന്നെ ഗുണസമ്പന്നയാണെന്ന് അവർ നിഷ്കളങ്കയാണെന്ന് അവർക്കറിയാം പക്ഷേ ഒരു ഭരണാധികാരി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ജനഹിതത്തിനെ മാനിക്കണം ആ ജനഹിതത്തിനെ മാനിക്കുമ്പോൾ നല്ല രാജാവായി പക്ഷേ ഭാര്യയോട് പിന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നീതി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അത് ഈ ചരിത്രത്തിലും നമ്മുടെ പാരമ്പര്യത്തിലും എൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷെ അവർ ആ അവർ അവരതിനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സഹകരിക്കാൻ തയ്യാറായി എന്നുള്ളത് അവരുടെ വിശാല മനസ്സ് മനസ്സിൻ്റെയും ത്യാഗത്തിൻ്റെയും നമ്മുടെ ഭാരതീയ സ്ത്രീകളുടെ ആ ത്യാഗ മനോഭാവത്തിൻ്റെ നല്ല ഉദാഹരണങ്ങളാണ് അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ അവരാഗ്രഹിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു നീതി ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു നഷ്ടബോധവും മനസ്സിലുണ്ട് അടിത്തട്ടിൽ പക്ഷെ അത് ചെയ്യണത് പിന്നെ ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള ദൗത്യ നിർവഹണത്തിന് അത്യ അത്യാവശ്യമാണെന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് മനസ്സിലാക്കി തീർച്ചയായും സാറേ ഇപ്പൊ ഈ വേർപാട് ഇത്രയും കാലത്തിന് ശേഷം സാർ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഏകാന്തതയിൽ നമ്മുടെ എന്തായാലും നമ്മൾ വായിക്കുന്നു യാത്ര ചെയ്യുന്നതായിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് എപ്പോഴും മനുഷ്യരാണ് എല്ലാവരും നമ്മുടെ ഓർമ്മകളും ഈ പോയ കാലങ്ങളും എല്ലാം ഓർത്തെടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ സാർ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോഴും ആ സ്നേഹം നമ്മുടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്ന വ്യക്തിയോടുള്ള സ്നേഹം എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഓർമ്മകളിൽ എപ്പോഴും എപ്പോഴും മനസ്സിൽ ഞാനത് അത് ഒരു ഒരു ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാനം നൽകിക്കൊണ്ട് ആദരിക്കുന്നുണ്ട് ആദരിക്കുന്നുണ്ട് മനസ്സിൽ തന്നെ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ അനവധി ജന്മങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ നമ്മുടെ സംസ്കാരം അനുസരിച്ച് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ജന്മങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ഭാഗമായിരുന്നവർ നമ്മുടെ ഒരു വീണ്ടും ഒരേപോലെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നു അങ്ങനെ ഒരു സങ്കല്പത്തിൽ ഞാൻ സാറിനോട് ചോദിക്കണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഇനി ഒരു ജന്മത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ സങ്കല്പത്തിൽ വീണ്ടും തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് ആ വിശ്വാസമുണ്ട് പ്രതീക്ഷയുണ്ട് അവർ പറയുകയും ചെയ്യും ആ സുഖമാവുന്ന അവസരത്തിലൊക്കെ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പോയാലും വരുമ്പോ വേണ്ടതായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഒരുക്കുമാനങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പ്രണയം ഒരു വെറും ഫിസിക്കലായിട്ട് ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ലവ് മാത്രമല്ല ആ വികാരം നമ്മളെ മനസ്സിൽ ഹൃദയത്തിൽ ആഴ്ന്ന ആഴ്ന്ന് ഇറങ്ങി വളരെ സുചിന്തിതമായിട്ട് വളരെ ആലോചിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധമാണത് അത് ഭാവി ജീവിതത്തിനെയും മറ്റ് കുടുംബാംഗങ്ങളെയും സമൂഹത്തിനെയും ഒക്കെ ബാധിക്കുന്നതാണ് ആ ഒരു കടപ്പാടിനെ പറ്റിയുള്ള ബോധത്തോടുകൂടി വേണം പ്രണയവും മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വെറും ഒരു കുട്ടിക്കളി 
ഒരു ഒരു പാസിങ് ഫാൻസി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഒരു ഫാഷൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതല്ല പരമാവധി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു വിട്ടുവീഴ്ച മനോഭാവം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഏതായാലും സാറിൻ്റെ സങ്കല്പം അനുസരിച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇനിയുള്ള ജന്മങ്ങളിൽ ഒരു നദി പോലെ ഒരുമിച്ച് അപ്പൻ്റെ സമാഗമം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു ആ പ്രണയം വീണ്ടും ഇങ്ങനെ വിടുകട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ ഇത്രയും നേരം നമുക്ക് ഇപ്പം അനുവദിച്ചു തന്ന വിലയേറിയ സമയത്തിൻ്റെ സോമനസത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു അപ്പം പ്രേക്ഷകരോട് നമ്മൾ ഇന്ന് രജോത്സവമായിട്ടുള്ള ഈ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് തൽക്കാലം വിടാവുന്നതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ആശയങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദാമ്പത്യ വിധത്തിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകളെല്ലാം നമ്മൾ അറിഞ്ഞു അറിഞ്ഞു നിങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ വാക്കുകൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ നമുക്കും അതൊരു വലിയ സന്തോഷമാകുന്നു കരുതുന്നു അടുത്ത ആഴ്ച മറ്റൊരു അതിഥിയുമായി കണ്ടുമുട്ടുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ശുഭരാത്രി നേരുന്നു നമസ്കാരം